அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நாங்கள் இன்றைக்கி பார்ப்போம் தாவர விலங்கு கலங்களின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும் உங்களோட உங்களோட புக்கில் ஆறாவது அல்ல ஆறாவது யூனிட் இல்லையா ஆறாவது யூனிட் பயாலஜியில் ரெண்டாவது செஷன் நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி தாவர விலங்கு கலங்களின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும் அங்கிகழ்த அடிப்படை கட்டமைப்பு அழகு அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அங்கிகழ்த அடிப்படை கட்டமை கட்டமைப்பு அழகு வந்து கலம் எங்களுக்கு தெரியும் அங்கிகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் நுண்ணங்கிகள் அது அவங்களோட அடிப்படை கட்டமைப்பாக காணப்படுறது களம் களங்களின் தான் அவங்களோட உடல் உருவாகிக்கு களங்கள் சேர்ந்து இளையங்கள் இளையங்கள் சேர்ந்து இளையங்கள் சேர்ந்து தொகுதி தொகுதிகள் சாரி அங்கம் அங்கங்கள் சேர்ந்து தொகுதி தொகுதிகள் சேர்ந்து தான் மனித உடல் அதாவது அங்கே வந்து உருவாகிக்கிறோம் இந்த இந்த இது நான் சென்னது வந்து ஒழுங்கமைப்பு மட்டம் அதில் வந்து அடிப்படை அழகு கட்டமைப்பு அழகு வந்து களமாக தான் காணப்படுது சரியா களத்தில் நாங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் வரலாறு எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா களம் மனித அதாவது அங்கிகள் கலங்களால் ஆக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி யார் முதல்ல சென்னன்னு சொன்னால் ரொபர்ட் ஹூக்கின்ற விஞ்ஞானி என்ன செஞ்சாருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து அவராக ஒரு நுணுக்கு காட்டியை உருவாக்கியிருந்தார் சரியா அவருடைய நுணுக்கு காட்டியில் அவர் வந்து அப்போ புது புதுசாக வந்து உருவாக்கினா அப்படி அவர் மைக்ரோஸ்கோப் ஒன்று உருவாக்கிட்டு பதில் அவருக்கு நிறைய விஷயங்களை பார்க்க ஆசை வேண்டி வரும் சொன்னப்போ அவர் நிறைய விஷயங்களை அவதானிச்சார் பதில் ஒன்றில் தான் தக்கை தக்கை என்று தெ செல்வது தெரிந்து அந்த பொட்டல் மூடிக்கலாம் அது வரும் அந்த தக்கை களங்களை என்ன செஞ்சாரு தக்கையில் எடுத்து தக்கையில் சிறு துண்டு எடுத்து வந்து அவர் நுணுக்கு காட்டியில் வச்சு அவதானிச்சார் அப்போ அதில் அவர் அவதானிச்ச கூட அவருக்கு உங்களோட புக்கில் ஒரு படம் மீகி பாருங்க அவருக்கு வந்து இப்படி துளை துளை மாதிரி கட்டமைப்பு உண்டு தென்பட்டுச்சு சரியா துளை துளைமா ஈக்கிற கட்டமைப்பு உண்டு அப்படி களங்களை நுணுக்கு காட்டியில் பார்த்தா அப்படி தான் ஈக்கும் ஏன்னா அப்போ அது அப்படி அவதானிச்சார் அவர் அப்போ இதை அவர் கண்டுட்டு இவர் வந்து அதுக்கு தான் இவர் தான் களம் அதாவது செல் அப்படின்ற பேரை வந்து இவர் கொடுத்தாரு களம் என்று பேரிட்டது வந்து ரோபர்ட் ஹூக்கின்ற விஞ்ஞானி தான் சரியா அதுக்கு புறம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு புற புற காலங்கள் இப்போ களங்கள் களம் மண்டோண்ட கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆரவாது அப்புறம் புற புற காலங்களில் ஆராய்ச்சிகள் ரிசர்ச்சல் மூலம் வந்து நடக்குதுன்னா இப்போ விஞ்ஞானிகள் வந்து ஒவ்வொரு கருத்தை விளையிடுறாங்க கல் களம் சம்மந்தப்பட்ட இதில் ஷெல்டன் ஷுவான் ரொடோல் வேர்ச்சோ இவங்க மூணு பேருடைய கருத்து முக்கியமானது சரி இவங்க மூணு பேரும் இட கருத்துக்களை வச்சு தான் களக்கொள்கை உருவாகுது சரியா இவங்க மூணு பேரும் களம் களம் சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களை வெளியிடுறாங்க அதை வச்சு களக்கொள்கை வந்து உருவாக்கப்படுது களக்கொள்கைன்றது என்னன்னு சொன்னால் அதில் மூணு விஷயங்கள் உள்ளடங்கும் ஒன்று வந்து ஒரு அங்கியின் கட்டமைப்பினதும் தொழிற்பாட்டினதும் அடிப்படை அழகு களமாகும் சரியா கட்டமைப்புன்றது உடல் கட்டமைப்பு தெரியும் எங்களுக்கு தொழிற்பாட்டினதும் அடிப்படை அழகு களமாகும் அடுத்தது எல்லா அங்கிகளுக்கும் ஒன்று அல்ல எல்லா அங்கிகளும் ஒன்றோ அல்லது பல களங்களால் ஆனவை அங்கிகள் தெரியும் மனிதர்கள் எடுத்துக்கொண்ட விலங்குகள் எடுத்துக்கொண்டா பல களம் அதே மாதிரி ஒரு கல அங்கிகளும் நுண்ணங்கிகள் எல்லாம் ஒரு கல அங்கிகள் செல்லுது எங்களுக்கு அப்ப எல்லா அங்கிகளும் ஒன்றோ அல்லது பல களங்களால ஆக்கப்பட்டவை அதே மாதிரி முன்னர் காணப்பட்ட களங்களில் இருந்தே புதிய களங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன இந்த இதுக்கான நாங்கள் இது பார்ப்போம் களப்பிரிவு நடக்குது தானே களப்பிரிவு வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு களம் ரெண்டா பிரிவு அடைஞ்சு தான் புதிய புதிய களங்கள் உருவாகுது இப்படி களங்கள் உரு இப்படி முன்னர் காணப்பட்ட களங்கள்ல இருந்தே தான் புதிய களங்கள் உருவாகுது என்ற இந்த கொள்கையும் வந்து இந்த கல கொள்கைக்குள்ளே உள்ளடக்கப்பட்டு கல கொள்கை வெளியிடப்படுது அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் களம் தொடர்பான எண்ணக்கரு களம் தொடர்பான எண்ணக்கருன்னு சொன்னால் களம் என்றா என்னான்னு நாங்கள் விளங்கணும் அதுக்கு அதுக்கு தான் சொல்கிற களம் தொடர்பான எண்ணக்கரு அதன் மூலம் களம் என்றா என்னான்றது அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கள ஒழுங்கமைப்பு மட்டத்தில் மிகச்சிறிய கட்டமைப்பழகு களம் அப்படின்னா கல ஒழுங்கமைப்பு மட்டம் நான் ஃபிஸ்ட்லேயும் சேர்ந்தேன் கல ஒழுங்கமைப்பு மட்டம் வந்து சொல்கிறது என்னன்னா களம் களங்கள் சேர்ந்து இளையம் உருவாகுது இளையங்கள் சேர்ந்து அங்கம் உருவாகுது அங்கங்கள் சேர்ந்து தொகுதி உருவாகுது தொகுதிகள் சேர்ந்து அங்கி உருவாகுது சரியா இப்படி இது தான் ஒழுங்கமைப்பு மட்டம்னு சொல்கிறேன் இந்த ஒழுங்கமைப்பு மட்டத்தில் களம் தான் ஆக பேசிக் அடிப்படையாக காணப்படுற கட்டமைப்பு வந்து களம் தான் சரி அது தங்கினே சொல்ல வராங்க அடுத்து வந்து எங்களுக்கு சரியும் த தனி ஒரு களத்தால் ஆக்கப்பட்ட அங்கிகள் நாங்கள் தனிக்கல அங்கிகள்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதே நேரம் பல களங்களால் ஆக்கப்பட்ட அங்கிகள் நாங்கள் பல்கல அங்கிகள்னு சொல்லுவோம் சரியா அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னடா களம் சம்மந்தப்பட்ட இதில் யாதேனும் ஒரு தொழிலை ஆற்றுவதற்காக யாதேனும் ஒரு தொழிலை ஆற்றுவதற்காக வியத்தமடைந்த மிகச்சிறிய அழகு களமாகும் சரியா இப்போ இப்படி நான் இந்த கல ஒழுங்கமைப்பு மட்டத்தில் சில இடங்களில் களம் தனிக்களம் வந்து அடுத்த தொழில் செய்யும் சில இடங்களில் களங்கள் சேர்ந்து இளையமாக இருந்து தொழில செய்யும் சரியா அப்படி அங்கங்க
துணிக்கைகள் செங்குடுதி கலங்கள் செங்குடுதி கலங்கள் என்ன ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்லுது அது வந்து ஒரு தனி கலமாய்ந்து தான் ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்லுது அதனால தான் எங்களுக்கு அதாவது தொழில் ஒன்றாற்றுவதற்கான அடிப்படை அழகு தான் களம் அடிப்படையாக களத்தை செல்கிறோம் நாங்கள் அதே மாதிரி நரம்பு களம் நரம்பு களம் தான் நரம்பு கணத்தாக்கத்தை கடத்துறதுல பங்களிப்பு செலுத்துது ஒரு தன் நரம்பு களம் தனித்து நின்று ஒரு தனி களம் வந்து நரம்பு கணத்தாக்க கணத்தாக்கத்தை கடத்தும் சரியா இதில் இருந்து தான் என்ன செல்ல வரலாம் யாரும் ஒரு தொழிலை ஆற்றுவதற்காக வேத்தம் அடைந்த மிகச்சிறிய அழகு களமாகும் என்ற என்ன கருவம் எங்களுக்கு செல்லும் எங்கள் களம் களங்கள் தெரியும் எங்கள் குடல்ல பல்வேறுபட்ட வடிவங்கள்லேயும் பருமன்கள்லேயும் வெவ்வேறு அப்படி வெவ்வேறு பட்ட சைஸ்ல வந்து களம் காணப்படும் உதாரணமா நரம்பு களம் ஆஹ் தான் உடல்ல உள்ள ஆக பெரிய களம் நரம்பு களம் தான் சரியா அதே மாதிரி ஆர்பிசி ஒரு ஒரு அதுக்கு ஒரு சைஸ் ஈக்கி அதுக்கு ஒரு வடிவம் ஈக்கி அப்படி களங்கள் வந்து வெவ்வேறு பருமன்லையும் வடிவங்களையும் காணப்படும் இதுதான் களம் தொடர்பான என்ன கருவம் ஆஹ் இப்ப பார்ப்போம் விலங்கு களங்களிலே தாவர களங்களிலே கட்டமைப்பை நாங்கள் அவதானிக்கிறது உங்களுக்கு ரெண்டு செயற்பாடுகள் தந்தி நீங்க இதுல ஸ்கூல்ல செஞ்சீங்களோ தெரியா எப்படி இருந்தா விலங்கு களங்கள்ல நுணுக்கு காட்டு இந்த இதுல காட்டு ஸ்லைட்ல காட்டிக்கிறது வந்து விலங்கு களங்கள்ல நுணுக்கு காட்டியில் எப்படி அவதானிச்சிருன்னு சொல்லி இப்போ விலங்கு களங்கள் அவதானிச்சதுக்கு எங்களுக்கு எங்களுக்கு பிளட் அதாவது ஏன்னா இரத்தம் ஒரு துளி எடுத்து அவதானி செய்யலும் அப்படி ஒவ்வொரு இதை அவதானிக்கலும் ஆனால் இலகுவான வழி வந்து கண்ணக்கலங்களை அவதானிச்சிருது இப்போ அதுக்கான செயற் வழி வ இது படிமுறைகள் தான் தந்திக்கு அப்படின்னா நாங்கள் வாயை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு யோகட் கரண்டி அல்லது லெப்ல காணப்படுற சில இது அழிக்கு அதால் கொஞ்சம் உரசி கண்ணக்கலங்களை எடுக்கணும் டக்குன்னு வரும் ஏன்னா வாயில் உள்ள கலங்கள் எல்லாம் டக்குன்னு புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய கலங்களாகவே அதுலேருந்து கண்ணக்கலங்களை சுரண்டி கொஞ்சத்தை எடுத்து நாங்கள் அதில் ஸ்லைடில் வச்சு அதில் நீர் துளி ஒன்று போட்டு நாங்கள் அவதானிச்சோம்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான அவதானிப்பு எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அதாவது பாருங்கள் கண் நுக்கு காட்டியில் அவதானிக்கிற விதம் உங்களுக்கு படத்தில் காட்டிக்கி இப்படி அவதானிக்கலும் விலங்கு களத்தை இப்படி அப்போ நாங்கள் விலங்கு களத்தில் கட்டமைப்பாக்கோலே நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த விஷயங்களில் இப் அந்த களத்தில் என்னென்ன காணப்படுதுன்னு சொல்லி சரியா தாவர களங்கள் அவதானிக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து வெங்காய மேற்றோலுரியை பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது வெங்காய மேற்றோலுரி இல்லை ஒரு சின்ன கீரலை தான் எடுக்கணும் சின்ன துணி தான் எடுக்கணும் நாங்கள் சின்ன கீரல் எடுத்து அதை நாங்கள் ஸ்லைடில் வச்சு அதுக்கு நீர்த்துளியோட போடுறோம் நீர்த்துளியே போடுறோம்னா அது இன்னும் தெளிவாக விளங்குறதுக்காக வேண்டி சரியா நீர்த்துளியை போட்டு நாங்கள் வந்து இது கையால் போட போ போக்கடா தூரிகை லெப்ல ஐக்கும் ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதால் தான் நாங்கள் எடுத்து ஸ்லைடில் வச்சு அதை நாங்கள் மூடி துண்டால் வலி உப்புக போகாத வாரம் மூடணும் அதாவது வலி குமிழிகள் அதாவது நாங்கள் நீர் வச்சுரும் தனியாகவே வலி வலி குமிழ் உள்ளுக்கு போனால் அது நல்லா இதில் விளங்கும் ஸ்லைடில் எங்களுக்கு அவதானிக்க எல்லாம் போகும் இதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் சரியாகவே வலி குமிழிகள் உள்ளுக்கு போகாத வாரு நாங்கள் அவதானிச்சோம் முன்னா தாவர கலங்களில் இப்படி ஒரு அவதானிப்பு அவதானிக்க எல்லாம் பாருங்கள் இதில் அந்த வெங்காய மேற்றோல் இருந்து படத்தில் காட்டிக்கி பொக்ஸ் பொக்ஸா அந்த மாதிரி இந்த கட்டமைப்பில் தான் தாவர கலங்கள் எங்களுக்கு அவதானிக்க இயலுமா இருக்கும் சரியா விலங்கு களம் விலங்கு களத்தில் கட்டமைப்பை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒளி இது வந்து ஒளி நுணுக்கு காட்டிய தோற்றமும் இடத்துல நுணுக்கு காட்டிய தோற்றமும் தோற்றமும் தண்ணிக்கு வலது பக்கம் உள்ள படத்தை ரைட் சைடில் உள்ள படத்தை பாருங்கள் அது தான் ஒளி நுணுக்கு காட்டி ஒன்றில் நாங்கள் தா விலங்கு களத்தை அவதானிக்கக்கொள்ளே அதில் விளங்குற கட்டமைப்புகள் அதாவது விலங்கு களத்தில் என்னென்ன விளங்கும் ஒளி நுணுக்கு காட்டியிலன்றது தான் அந்த படத்தில் காட்டிக்கு என்னென்னா எங்களுக்கு களம் என் செவ்வு கரு குளியவுரு இது மூணையும் தான் அவதானிக்கையிலும் ஒளி நுணுக்கு காட்டியில் இப்போ நாங்கள் கண்ணக்கலங்கள் அவதானிச்ச அந்த செயற்பாட்டிலையும் பாருங்கள் அதுலேயும் எங்களுக்கு தெளிவாக கரு விளங்கும் அதே நேரம் களமென் சவ்வு அதை சுற்றி களமென் சவ்வு விளங்கும் குளியவுரு விளங்கும் களத்திடை வெளிகளும் விளங்கும் சரியா அப்போ க க கலத்திட இந்த மூணு கட்டமைப்பு வந்து எங்களுக்கு அவதானிக்க எழுமைக்கும் ஒளி நுணுக்கு காட்டியில் இலத்திர நுணுக்கு காட்டி எடுத்துக்கொண்டோம் இல்லை இலத்திர நுணுக்கு காட்டியில் ஒரு பெருக்கம் கூட தனி ஒரு ஒரு பெருக்கம் நல்லா கூட அப்போ அதில் எங்களுக்கு களப்புண்ணங்களையும் அவதானிக்க எழுமா இருக்கும் பாருங்கள் தாவ விலங்கு களத்தில் இதில் அவத அவதானிக்க எழுமான களப்புண்ணங்கள் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லா புண்ணங்களும் அதாவது எங்களுக்கு நாங்கள் தாவர விலங்குல செல்கிற புண்ணங்கங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு அவதானிக்க எழுமா இருக்கும் அதே மாதிரி விலங்கு களத்தில் பாருங்க புறத்தில் இது முதலொரு மென்சவு தான் காணப்படும் இல்லை களைச்சோரண்டி இல்லை த விலங்கு களத்துக்கு சரியா அதே மாதிரி பாருங்க அழுத்தமான அகம் முதலூர் சிறுவலை சிறுவலை அழுத்தமான அகம் முதலூர் சிறுவலை வந்து முதலூரு மென்சவுக்கு கிட்ட தான் இருக்கும் அதே நேரம் அழுத்த மற்ற முல் அகமுதுள்ளூர் சிறுவலை வந்து கருவுக்கு அண்மையில் காணப்படும் அதில் நிறைய ரைபோசோம்கள் காணப்படும் கருவுக்கு அண்மையில் ஈக்கிறது வந்து அழுத்த மற்ற அகமுதுள்ளூர் சிறுவலை முதலூர் மென் செவ
கோள வடிவான அமைப்புகளை நான் புடகங்கள்னு சொல்கிறேன் உருவாகும் அப்போ அதை தான் நீங்கள் காட்டிக்கிறாங்க அதே நேரம் எங்களுக்கு ரைபோசோம்கள் அவதானி கேள்விக்கும் சின்ன சின்ன டொட் டொட்ஸாக காணப்படுறது வந்து ரைபோசோம்கள் ரைபோசோம்கள் ஆக சிறியது அதே நேரம் விலங்குகளமுள்ள இலைமணி அவதானி கேள்விக்கும் இந்த கரு புண்கரு புண்கருவும் எங்களுக்கு தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாயிருக்கும் இலத்திர நோய்க்கு காட்டி கட்டமைப்பு இல்லை சரியா கருவென் செவ்வு அதெல்லாம் அவதானிக்கேலும் ஒரு விலங்கு களத்தில் இலத்திர நுணுக்கு காட்டிட கட்டமைப்பு இல்லை சரியா தாவரக்கலம் ஒன்றிட கட்டமைப்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் விட அதுலேயும் பவுலி நுணுக்கு காட்டிக்குரிய தோற்றங்களை தந்தேக்கி இலத்திர நுணுக்கு காட்டி கூட்டக்கூடிய தோற்றம் வந்து லெஃப்ட் சைட் தந்தேக்கி சரியா ஒளி நுணுக்கு காட்டிடக்கூடிய தோற்றத்தை எடுத்தோம் விட தாவரக்கலங்கலங்கள் எங்களுக்கு குளிய உருவ அவதானி கேளும் அது நேரம் கரு அவதானி கேளும் கரு வந்து ஒரு சைடு காவி தான் காணப்படும் ஏன்னா தாவரக்கலங்களில் மிகவும் தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியது தான் புன்வெற்றிடம் சரியா புன்வெற்றிடம் வந்து காணப்படும் இது வந்து தாவரக்கலங்களில் தெளிவாக காணக்கூடியதாக நீக்கும் அதில் வந்து புன்வெற்றிடம் காணப்படுவதுனால கரு ஒரு ஓரத்து காவி தான் நீக்கும் தாவரக்கலங்கள் அப்போ கரு அவதானி கேளும் புன்வெற்றிடத்தை அவதானி கேளும் குளிய உரு அவதானி கேளும் குளிய உரு பாருங்க இது வந்து அடுத்தது கலச்சுவர் அவதானி கேளும் கலச்சுவருக்கும் புன்வெற்றிடத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் குளிய உரு குளிய உரு குளிய உருவில் தான் கரும் குளி குளிய உரு காணப்படுது அதோட கருவும் காணப்படுது சரியா அப்போ கலச்சுவர் இந்த நாலு கட்டமைப்புகளையும் தாவரக்கலங்களில் ஒளி நுணுக்கு காட்டியில் அதை அணி கேளுமா இருக்கும் சரியா நீங்கள் அந்த படத்தை பாருங்க நாங்கள் வெங்காயம் மேற்றோல் உரிய பார்த்தோம் அதில் தெளிவாக விளங்குது இல்லை ஆனால் இந்த கட்டமைப்புகள் விளங்கும் சரி தாவரக்கலத்தை எடுத்துக்கொண்டா சரியா அதே நேரம் நாங்கள் ஒரு இலத்திர நுணுக்கு காட்டி தோற்றத்தை எடுத்துக்கொண்டு போனோம் இப்போ நான் இதில் தாவரக்கலங்கள் விலங்குகலங்கள் ரெண்டுமே பொதுமைப்பாடான தாவரக்கலம் விலங்குகலம் தான் எடுக்கிறோம் பொதுமைப்பாடானு சொன்னால் இப்போ இதில் பாருங்கள் எல்லா புண்ணங்களும் காணப்படுது இப்போ தாவரக்கலத்தை எடுத்துக்கொண்டா தாவரக்கலத்தில் என்னென்ன புண்ணங்கங்கள் இந்த நான் பார்க்குறோமோ எல்லாம் காணப்படுது அப்படி பொதுவாக உடலில் எல்லா கலங்கள் பார்த்தா விலங்குகள் எடுத்துக்கொண்டா இப்போ என்னோட உடலில் எடுத்துக்கொண்டா எல்லா கலங்களிலும் எல்லா புண்ணங்களும் காணப்படுறதில்ல சிலது அல்ல குறைவாக காணப்படும் சிலது அல்ல இல்லாமல் இருக்கும் சில புண்ணங்கள் ஆகவே அது பொதுமைப்பாடானதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பொதுவாக என்னென்ன இக்கின்னு சொல்லி ஒரு பொதுமைப்பாடான கலத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இன்றைக்கி சரியா தாவர காலத்தில் பாருங்கள் இலத்திர நுணுக்கு காட்டி படத்தில் எங்களுக்கு கலச்சுவரை தெளிவாக அவதானி கேளும் சுற்றி கலச்சுவர் காணப்படுது விலங்கு காலத்தில் இப்படி ஒன்று நீக்கலைனா அதே நேரம் முதலூர் மென் சொவ்வ அவதானி கேளும் அடுத்தது பாருங்கள் இதுலேயும் அக முதலூர் சிறுவலை காணப்படுது அழுத்தமானது காணப்படுது அழுத்தமற்றது காணப்படுது அழுத்தமற்றது கருக்கு அண்மையில காணப்படுது அழுத்தமானது அழுத்தமானது வந்து இதில் காட்டி இல்லை அழுத்தமானது வந்து இது முதல்வர் மென்சவ கண்மையில் காணப்படும் அதே நேரம் கொள்கை சிக்கல்கள் காணப்படுது அதுவும் அதே நேரம் புன்வெற்றிடம் ஒரு பெரிய புன்வெற்றிடம் காணப்படுது இலைமணி காணப்படுது அதே நேரம் அதுக்கு மேலதிகம் ரைபோசம் காணப்படுது மேலதிகமாக புன்வெற்றிடம் சாரி பச்சை ஒரு மணிகள் காணப்படுது பச்சை ஒரு மணிகள் தான் இங்கே தந்திக்கு பாருங்கள் பச்சை ஒரு மணிகள் கீழே தந்திக்கிறோம் ரெண்டும் அதுவும் பச்சை ஒரு மணிகள் தான் அதில் உள்ளுக்குள்ள கட்டமைப்பை காட்டில் அதில் சரியா ஆகவே பச்சை ஒரு மணிகள் காணப்படுது இலை மணிகள் காணப்படுது இப்போ இந்த கட்டமைப்புகள் எங்களுக்கு இலத்திர நுணுக்கு காட்டி படத்தில் அவதானிக்க ஏழுமாயிக்கும் தாவரங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் மேலே தாவர காலத்தில் அந்த கலச்சுவர் மேலே பாருங்கள் மேலே ஒரு கட்டமைப்பு காட்டிக்கு ரெண்டு கலச்சுவருக்கு இடையில் இது அது வந்து நான் செல்லும் ஏன்னா கல இணைப்புக்கள்னு சொல்லி சரியா மேலே காணப்படுது ரெண்டு கலத்துக்கு இடையிலான இணைப்புகள் தான் அது காட்டிக்கேன் இன்னைக்கு சரியா ஆகவே தான் தாவரக்கலம் இதில் நாம் பார்ப்போம் கலப்புண்ணங்களின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும் சரியா கலப்புண்ணங்கள் எடுத்துக்கொண்டு எங்களுக்கு தெரியும் களத்தில் காணப்படுற புண்ணங்களே கலப்புண்ணங்களோட கட்டமைப்பு தொழிற்பாடு அது ரெண்டையும் நாங்கள் இதில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டுக்கு முதலூர் மென்சவ்வு முதலூர் மென்சவ்வு தெரியும் எங்களுக்கு தாவர களத்துலேயும் காணப்படுது விலங்கு களத்துலேயும் காணப்படுது அது புற எல்லையாக ரெண்டுடையும் புற எல்லையாக காணப்படுறது தான் முதலூர் மென்சவ்வு அதாவது முதலூர் சூழ காணப்படுற மென்சவ்வு முதலூர் மென்சவ்வு வந்து இதுவும் இரட்டை மென்சவ்வு தான் உங்களுக்கு அங்கே இரட்டை மென்சவ்வுனா ரெண்டு மென்சவ்வால் ஆக்கப்பட்டது சரியா முதல் மென்சவும் இரட்டை மென்சவ்வு தான் அதை நீங்கள் இன்னி குறிப்பிட்டு இல்லை நான் சொல்கிறேன் புறையில்லையாக காணப்படும் இல்லை பிரதானமாக பொஸ்போலிப்பீட் புரதத்தால் ஆனது களமென்சவ் வந்து பொஸ்போலிப்பீட் புரதத்தால் ஆனது நாங்கள் லிப்பீட் புரதம் பார்க்கக்குள்ளே பார்த்தோம் களமென்சவ் விட கூறாக காணப்படும் சொல்லி முதல் மென்சவும் களமென்சவும் ஒன்று தானே அடுத்து பங்கூடு புகவிடும் அல்லது தேர்ந்து உட புகவிடும் மென்சவ்வு தேர்ந்து உட புகவிடும் மென்சவ்வுன்னு சொன்னால் பதார்த்தங்கள் அதாவது வெளியிலேருந்து களத்துக்கு பதார்த்தங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் இல களங்களை சுற்றி இளைய பாய்மம் காணப்படும் அது இளைய பாய்மங்கள் உள்ள பதார்த்தங்கள் என்ன நடக்கும் விட எல்லாம் எல்லாம் வந்து களத்துள்ளுக்கு வரல அந்த ஒரு களத்து குறிப்பிட்ட களத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும்தான் களத்துள்ளுக்கு வரும் ஆகவே அதை தேர்ந்து என்
நான் கலத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்துடா முதல் ரூபா சூழல் காணப்படுது அது உள்ளுக்குள்ள கரு தவிர்ந்த ஏனைய பகுதிகளை தான் நாங்கள் குளியவுருன்னு சொல்கிறேன் சரி இதில் நான் உங்களுக்கு அதை குறிப்பிட்டில்ல கரு தவிர்ந்த ஏனைய பகுதியில் நான் குளியவுருன்னு சொல்லுவோம் குளியவுரு வந்து ஒரு குறை திண்ம பாய்மம் அப்படி அப்படின்னா ஒரு ஜெல் போன்ற ஒரு குறை திண்ம பாய்மம் ஜெல் போன்ற ஒரு கட்டமைப்பு தான் அது குளியவுருள்ள தான் எங்களுக்கு தெரியும் புண்ணங்கங்கள் புதிந்து காணப்படுது அப்போ புண்ணங்கங்களை தாங்குறதுக்குமா ஈக்கணுமே தண்ணி திரவத்தன்மை கூடிய இருந்தாலும் எல்லாம் இந்த ஒரு சைடுக்கு போகும் இல்லைங்கதா தெரியும் தானே எங்களுக்கு அதே குறை இந்த ஜெலி போன்ற கட்டமைப்புன்றதுனால தான் அந்த புண்ணங்கள் வச்ச வச்சமா அந்த இடத்துல இருக்கும் சரியா அப்ப அடுத்த ஒளிப்பாடு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா களத்திற்கு வடிவத்தை பெற்றுக் கொடுத்தல் களத்திற்கு வடிவத்தை பெற்றுக் கொடுத்தால் கல புண்ணங்களை தாங்குதல் சென்னிப்பினா மற்றும் பல்வேறு அனுசேப தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்ள குளியவுகளை தான் பல்வேறு பட்ட அனுசேப தொழிற்பாடுகள் நடக்குது உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா புரத தொகுப்பு நடக்குது அதே நேரம் புரத சமிப்பாடுகள் நடக்கிற கலச்சுவாசம் சாரி அந்த மாதிரி கலச்சுவாசத்தில் சில இதுகள் நடக்கிறது கலச்சுவாசம் வந்து இலை மணியில தான் அவிட தேவையான பதார்த்தங்களை கொடுக்குற செயற்பாடுகள் நடக்கிறதெல்லாம் வந்து குளியவுரில் தான் சரி அடுத்து கலச்சுவர் கலச்சுவர்ன்றது வந்து தாவர கலங்களில் மட்டும் தான் காணப்படும் தாவர கலங்கள் தான் வெளிப்புறை இல்லையாக காணப்படுறது தான் கலச்சுவர் கலச்சுவர் வந்து உயிரற்றுது செல்யூலோசால் ஆனது நாங்கள் செல்யூலோஸ்ட்ர தொழிலில் பார்த்தோம்னா செல்யூலோசால் ஆனது சரியா இப்போ இதில் தொழில் நாங்கள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா களத்திற்கு வடிவத்தை பேணல் களத்தின் வடிவத்தை பேணல் தாங்குதல் பாதுகாப்பு கல கலச்சுவர் வந்து ஒரு ரஃப்பான அதாவது ரஃப்பான ஒரு பதார்த்தம் என்ன அப்போ அது வந்து களத்துக்கு ஒரு வடிவத்தை வழங்கும் தாவர களத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அத்தான் அது அறுக்கோண வடிவிலையோ பொக்ஸ் ஷேப்லேயோ அப்படி தாவர களத்துக்கு ஒரு வடிவம் இருக்குன்னா அப்போ அது வடிவத்தை வழங்குறது வந்து களைச்சுவர் தான் அது நேரம் பாதுகாப்பு தாவர களத்துக்கு பாதுகாப்பு வழங்குது தாங் தாங்குற தொழில செய்து தாவர களத்துக்கு இந்த தொழில தாவர களங்களில் செய்து அதே நேரம் அடுத்தது பார்ப்போம்னா கரு கரு தான் ஒரு களத்தில் முக்கியமான ஒரு அங்கம் ஏன்னா மிகப்பெரிய புண்ணங்கம் களத்தில் காணப்படுற மிகப்பெரிய புண்ணங்கம் கரு அதனால தான் எங்களுக்கு ஒளி நுணுக்கு காத்திலும் கருவை தெளிவாக அவதானிக்க இயலுமா இக்கி சரியா அதே கருவும் வந்து கருமென் செவ்வாண்டு காணப்படும் கருவுக்கு அதில் அது வந்து இரட்டை கருமென் செவ்வால் ஆனது கருவும் வந்து இரட்டை மென் செவ்வால் ஆக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் முதலரும் மென் செவ்வும் இரட்டை மென் செவ்வும் ஏன்னா அதே மாதிரி தான் கருவும் இரட்டை மென் செவ்வால் ஆனது சரியா கருவுல எங்களுக்கு தெரியும் புண்கரு காணப்படும் நடுவுல அப்போ எங்களுக்கு இலத்தின நுணுக்கு காட்டி படத்தில் புண்கருவை அவதானி செய்ய அதே மாதிரி கோ குரோமட்டின் எனப்படும் நிறமூர்த்த வலையும் காணப்படும் புண்கருவ சூழ ஒரு நிறமூர்த்த வலை காணப்படும் நிறமூர்த்தங்கள் வலை அமைப்பில் காணப்படும் அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் குரோமட்டின்னு சொல்லி குரோமட்டின் எனப்படும் நிறமூர்த்த வலையும் காணப்படும் கரு இட்ட கட்டமைப்பு தொழிற்பாடு எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா பிரதான தொழிற்பாடு வந்து களத்தின் அனைத்து தொழிற்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்த அந்த தொழில் தான் பிரதானமானது அதே நேரம் எங்களுக்கு தெரியும் பிறப்பு நோய் பதார்த்தங்களை களஞ்சியப்படுத்தலும் ஒரு சந்ததியிலிருந்து அடுத்த சந்ததிக்கு பிறப்புரிமை பட பதார்த்தங்களை கடத்துற வேலையும் கரு செய்து நிறமூர்த்தங்கள் கருவில் தானே காணப்படுது அந்த நிறமூர்த்தங்களில் தான் பிறப்புரிமை பதார்த்தங்கள் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டு காணப்படுது அதே நிறமூர்த்தங்கள் தான் ஒரு சந்ததியிலிருந்து அடுத்த சந்ததிக்கு நிறம் பிறப்புரிமை தகவல்கள் கடத்தப்படுவதற்கும் உதவியாக இக்கி சரியா இலைமணி இலைமணி வந்து இலைமணி விட கட்டமைப்பு அப்படின்னா நீல் வலை உருவான அல்லது கோல் உருவான சொசேஜஸ் வடிவம்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு கோல் உருவான வந்து என்ன வச்சுக்கொண்டாலும் ஓகே கோல் உருவான மென் செவ்வால் சூழப்பட்ட புண்ணங்கம் தான் இலைமணி சரியா மென் செவ்வால சூழப்பட்டு இதுவும் இரட்டை மென் செவ்வால சூழப்பட்ட புண்ணங்கங்கள் களத்தில் பொதுவாக புண்ணங்கங்கள் எல்லாம் மென் செவ்வால் சூழப்பட்ட புண்ணங்கள் காணப்படும் மென் செவ்வால் சூ மென் செவ்வால் சூழப்படாத புண்ணங்களும் காணப்படும் மோஸ்ட்லி மென் செவ்வால் சூழப்பட்டதாக தான் இருக்கும் அதில் இரட்டை மென் செவ்வால் சூழப்பட்டது வந்து இலைமணியும் பச்சையொருமணியும் இது கருவும் இது மூணும் தான் இரட்டை மென் செவ்வால் சூழப்பட்டதாக இருக்கும் சரியா இலைமணி எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு தெரியும் அட வடிவம் பார்த்தோம் கட்டமைப்பு பார்த்தோம் அது என்ன பிரதான செயற்பாடு வந்து காற்று சுவாச செயற்பாடு தெரியுமா காற்று காற்று சுவாச காற்று சுவாச செயற்பாடு மூலம் சக்தியை உற்பத்தி செய்கிறது தான் இலைமணியோட தொழில் அதனால் நாங்கள் இலைமணிக்கு செல்லுவோம் களத்தின் வலு வீடு வந்து இப்போ தாவர களத்தில் இலைமணிக்கு விலங்குகளத்தில் இலைமணிக்கு ஆக களத்தில் வலு வீடா சக்தி உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு பிரதானமாக இலைமணி தான் முக்கிய புண்ணங்கம் சரியா அடுத்து பார்ப்போம் கொல்கி சிக்கல் கொல்கி சிக்கல் வந்து அது அதுவும் ஒரு மென் செவ்வால் சூழப்பட்ட புண்ணங்கம் தான் அது நாங்கள் தனி மென் செவ்வால் சூழப்பட்ட புண்ணங்கம் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் அந்த கொல்கி சிக்கல்களுக்கு செல்வோம் தட்டையானதும் ஒன்றின் மீது ஒன்று அடுக்கப்பட்டதுமான மென் செவ்வு பைகள் சொல்லி நாங்கள் படத்தில் அவங்களை விளங்கும் தட்டையானதும் ஒன்றின் மீது ஒன்று அடுக்கப்பட்ட மாதிரி காணப்படுற அமைப்பு தான் கொல்கி சிக்கல் சரியா அப்போ இதில் தொழில் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுரப்பு பதார்த்தங்களை தொகுத்தல் சுர
சுருப்பு பதார்த்தங்களை தொகுத்து சுரத்தலைன்னா அந்த புடகங்களுக்கு கொடுக்குறது கொடுத்து அந்த புடகங்கள் உருவாகி அதை பொதி செய்து புடகங்களா பொதி செஞ்சு விநியோகிக்கல் தேவையான இடங்களுக்கு விநியோகிக்கிற வேலையும் கொள்கை சிக்கல் செய்து அகமதுரு சிலுவலை அகமதுரு சிலுவலை எடுத்துக்கொண்டோம்னா ரெண்டு விதமான அகமதுரு சிலுவலை காணப்படுது பட கட்டமைப்பு அகமதுரு சிலுவலையில கட்டமைப்பு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம்னா தட்டை உருவான அல்லது குழாய் உருவான மின்சவு பைகள் தட்டை உருவானதாக ஐக்கும் அல்லது கரு கண்மையில காணப்படுறத நீங்க பார்ப்பீங்க தட்டை உருவானதா ஐக்கும் இதுக்கு முதல்வர் மின்சவு கண்மையில் உள்ளது வந்து நாங்கள் குழாய் உருவானதாக காணப்படும் சரியா தட்டை உருவான அல்லது குழாய் உருவான மின்சவு பைகளை தான் நாங்கள் அகமதுரு சிறுவலைன்னு சொல்றது அதுல ரெண்டு வகையான அகமதுரு சிறுவலை காணப்படுது அழுத்தமற்ற அகமதுரு சிறுவலை அழுத்தமான அகமதுரு சிறுவலை அழுத்த மற்றதை எடுத்துக்கொண்டோம்டா அழுத்த மற்றதுன்னு நாங்கள் ஏன் சொல்றோம்டா அந்த அடு அதாவது இதுவும் மென்செவ்வால் சூழப்பட்ட புண்ணுங்க தான் அட மென்செவ்வுக்கு மேல ரைபோசோம்கள் ஏராளமான ரைபோசோம்கள் ஒட்டி காணப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா அது அழுத்தமற்றது அப்படி ரைபோசோம்கள் இல்லாததை நாங்கள் சொல்லுவோம் அழுத்தமானதுன்னு சொல்லி அழுத்த மற்றதுல வேலை என்னன்னா புரதங்களை பொருத்தமான இடத்துக்கு கடத்தல் என்னன்னா எங்களுக்கு தெரியும் ரைபோசோம்ல நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் ரைபோசோம்ல தொழில் வந்து புரதங்களை துவக்குறது ஆகவே அந்த ரைபோசோமால் துவக்கப்படுற புரதங்கள் என்ன செய்யுதுனா அழுத்தமற்ற அகமதுரு சிறுவலைக்கு தான் கொண்டு செல்லப்படுது அப்போ அங்கே இந்த புரதங்களை பொருத்தமான இடத்துக்கு கடத்துற வேலையை வந்து அழுத்தமற்ற அகமதுரு சிறுவலை தான் செய்யுது அழுத்தமானதை எடுத்துக்கொண்டோம்னா லிப்பிட்டுக்கள் ஸ்டெராய்டுகள் ஸ்டெராய்டுகள் அண்ட் அப்படி லிப்பிட் ஸ்டெராய்டு போன்றவற்றை உற்பத்தி செஞ்சு கடத்துற வேலையாக அழுத்தமான அகமதுரு சிறுவலை செய்யுது சரியா அடுத்த பாவம் ரைபோசோம் ரைபோசோம் வந்து அதுவும் வந்து இது ரைபோசோம் வந்து மென்செவ்வினால் எல்லைப்படுத்தப்படாத மிகச்சிறிய புண்ணங்கம் பொதுவாக நான் இப்போ நான் உங்களோட சிலபஸின் படி தாவர தாவரமோ விலங்கு களத்தில் காணப்படுற மென்செவ்வால் சூழப்படாத அங்கம் வந்து ரைபோசோம் மட்டும் தான் சரியா இது மிகச்சிறிய புண்ணங்கம் எங்களுக்கு இலத்திரனுக்கு காட்டியில் தான் அவதானி கேளுமாய்க்கும் இரண்டு உப அழகுகள் காணப்படுற ரைபோசோமில் சிறிய உள்ள உப அழகு பெரிய உப அழகு உள்ள உப அழகு அப்ப ரெண்டு உப அழகுகள் காணப்படுது ரைபோசோம்ல ரைபோசோம்ல தொழில் புரத தொகுப்பு ரைபோசோம்ல ஆரண்ய காணப்படும் இந்த ஆரண்ய தொழில் எங்களுக்கு தெரியும் புரத தொகுப்புன்னு நாங்கள் பார்த்துருவோம் ஏன்னா ஆகவே புரத தொகுப்பு செய்யறது தான் ரைபோசோம்ல தொழிலாக காணப்படுது அடுத்து நான் பார்ப்போம் புன் வெற்றிடம் புன் வெற்றிடம் வந்து தாவரங்கள தாவர கலங்கள்ல காணப்படுற கல புண்ணங்கம் தான் புன் வெற்றிடம் புன் வெற்றிடம் வந்து மென்செவ்வால சூழப்பட்டது இது தனி மென்செவ்வு மென்செவ்வால சூழப்பட்ட பாய்மம் நிரம்பிய பெரிய கல புண்ணங்கம் தான் புன் வெற்றிடம் அதாவது தாவர களத்துல பெரிய புன் பெரிய புண்ணங்கமா காணப்படுறது வந்து புன் வெற்றிடம் தான் சரியா புன் வெற்றிடத்தை சூழ உள்ள மென்செவ்வ நாங்க இழுவிசை இரசனை அல்லது புன் வெற்றிட மென்செவ்வுன்னு செல்வோம் அதுக்கு ஸ்பெஷலா அப்படி பேர் செல்வோம் சரியா அவட தொழில் வந்து பார்த்தோம்னா களச்சாற்றில் நீர் வெள்ளம் அயன்கள் அதாவது புன்வெற்றிடத்துள்ளுக்கும் கலச்சாறு ஒன்று காணப்படுது புன்வெற்றிட சாறு காணப்படும் அந்த புன்வெற்றிட சாற்றில் வந்து நீர் வெள்ளங்கள் அயன்கள் நிறப்பொருட்கள் என்பன சேமிக்கப்பட்டு காணப்படும் சரியா இவங்க இவ இவெல்லாம் சேமிக்கப்பட்டு காணப்படும் அதனால் களத்தினுள் நீர் சமநிலையை பேன்றதுக்கும் புன்வெற்றிடம் உதவியாயிக்கும் அதாவது புன்வெற்றிடத்தில் நீர் காணப்படுது தானே ஆகவே களத்தில் நீர் சமநிலை அதனால பேணப்படும் அதே நேரம் தாங்குற தொழில் செய்யும் நிறப்பொருட்கள் மூலம் களத்துக்கு நிறத்தை கொடுத்தல் விரைப்பு தன்மையை பேணல் நிறப்பொருட்கள் மூலம் களத்துக்கு நிறத்தை கொடுத்தல் சொன்னா தாவரங்கள்ல எங்களுக்கு சில இலைகள் வெவ்வேறு நிறங்கள் இலைகள் அவதானி கேள்விக்குமே அதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த புன்வெற்றிடத்துல காணப்படுற நிறப்பொருள் தான் புன்வெற்றிடத்துல அந்தந்த நிறப்பொருட்கள் காணப்படுறதுக்கு ஏற்ப தான் அந்த வேற வேற கலர்கள் தாவரத்துல வெளிக்காற்றம் வந்து இது இந்த நிறப்பொருட்கள் தான் சரியா அதே நேரம் விரைப்பு தன்மையை பேணர் தாவரங்கள் விரைப்பா இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த புன்வெற்றிடம் தான் உதவி ஆயிக்கும் ஏன்னா அதுல நீர் காணப்படுது நான் நீர் காணப்பட்டுச்சுன்னா அது விரைப்பு தன்மையா நீக்கும் சரியா அடுத்தது இவ்வளவும் தான் கல புண்ணங்கங்கள் பச்சையோரும் அணியும் கல புண்ணங்கம் தான் ஆனா அவங்களுக்கு இங்க அது தரப்பட்டு இல்ல நான் சொன்ன ஒலி தொகுப்பு பாடத்துல பச்சையோரு மணி தெளிவாகி கேட்கும் அதனால இந்த இதுல பச்சையோரு மணி நாங்க பாக்குறதில்ல அடுத்த பாருங்க நான் இன்னைக்கு கொண்டு தந்திரேன் முதலூரு குளியவரு கருவுனு அதாவது அஹ் களத்திட முதலூருன்னு சொல்றது களத்திட முதலூருன்னு சொல்றது குளியவுரு கரு ரெண்டையும் உள்ளடக்கியது அப்ப நாங்க கரு தவிர்ந்த ஏனைய பகுதிகள் தானே குளியவுருன்னு பாக்குறோம் குளியவுரு உள்ளதான் புன்னங்கங்கள் காணப்படுற சரியா ஆகவே குளியவுரும் கருவும் ரெண்டும் சேர்த்து நாங்க மொத்தமா செல்ற பேர் வந்து முதலூரு உண்டு முதலூருக்கும் குளியவுருக்கும் வித்தியாசம் இக்கி சரியா அஹ் இதுதான் விஷயம் இன்னைக்கு அடுத்த நாங்க பார்ப்போம் தாவர விலங்க கல கலங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் கொஞ்சத்தை சரியா தாவர விலங்கு கலங்கள்ல க இருக்கிற வேறுபாடுகள் இப்ப அப்படி பார்த்தோம்னா அஹ் எங்களுக்கு தெரியும் விலங்க களத்துல களச்சுவர் காணப்படுதில்ல பிரதானமா பிரதானமா நாலு வேறுபாடுகள் பாக்குறோம் உண்டு களச்சுவர் வி
குளியவுரு வந்து ஒரு சைடுக்கு தள்ளப்பட்டு காணப்படும் ஏன்னா காண பெரிய பெரும்பகுதியாக காணப்படுவது புண் வெற்றிடம் ஆகவே வந்து குளியோருவானது சுற்றாயல் பிரதேசத்திற்கு தள்ளப்பட்டு கலச்சோருக்கு அண்மையில் மெல்லிய படையாக காணப்படும் ஒரு மெல்லிய ரிங் மாதிரியான அமைப்பில் தான் குளியவுரு காணப்படும் அடுத்தது விலங்கு களத்தில் பெரிய புன் வெற்றிடம் காணப்படாது புன் வெற்றிடம் இல்லை விலங்கு களத்தில் தாவர களத்தில் வந்து பெரிய புன் வெற்றிடம் காணப்படும் சரியா விலங்கு களத்தில் சிறிய சில வேலைகளில் சில சிறிய புன் வெற்றிடங்கள் காணப்படலாம்னு தந்தி ஆனால் மோஸ்ட்லி சான்ஸ் குறோ சரியா அதே நேரம் விலங்கு களத்தில் பச்சை ஒரு மணி காணப்படும் தாவர களத்தில் பச்சை ஒரு மணி காண சாரி விலங்கு களத்தில் பச்சை ஒரு மணி காணப்படாது தாவர களத்தில் பச்சை ஒரு மணி காணப்படும் இதுதான் பிரதான வேறுபாடுகள் தாவர விலங்கு களங்களுக்கு இடையிலானது